హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఈరోజు మీకు టెస్ట్ వన్ రూపంలో పాలిటీకి సంబంధించిన కొన్ని బిట్లు తయారు చేశాను ఆ బిట్లు ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ రూపంలో పొందుపరచండి మీకు ఈ బిట్లు తయారు చేసిన బిట్లన్నీ కూడా వివరణాత్మకంగా అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి ఒక్కసారి అసలు ఏ విధంగా బిట్లు ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఆన్సర్లు మొత్తం ఏమిటి దానికి వివరణ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మిత్రులారా మొట్టమొదటి బిట్టు కానీ చూసినట్టయితే చిట్టస్ ఎవరి భారతీయ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు చిట్టస్ ఎవరి భారతీయ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అని అడిగినప్పుడు దానికి ఆన్సర్గా మనం ఏం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే దానికి బి ఆన్సర్ ఏంతే అంటే సి రాజగోపాలాచారి అనేది ఆన్సర్గా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఈయనే భారతదేశానికి చిట్ట చివరి గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేశారు అలాగే భారతదేశం యొక్క మొదటి గవర్నర్ జనరల్ కూడా ఎవరే అంటే ఈయనే అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తి గవర్నర్ జనరల్గా ఎంపికైంది ఎవరే అంటే సి రాజగోపాలాచారి అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఏ కాని చూసుకున్నట్టయితే అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవే తప్పు అనసర్లు ఏ తీసుకున్నట్టయితే మౌంటు బాటను ఈ మౌంటు బాటను దేనికి సంబంధించింది అంటే స్వతంత్ర భారతదేశ తొలి గవర్నర్ జనరల్గా మౌంటు బాటను చెప్పుకోవచ్చు మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశానికి తొలి గవర్నర్ జనరల్గా ఎవరు ఎన్నికయ్యారంటే మౌంటు బాటిన్ అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా నెక్స్ట్ విలియం బెంటింగ్ అని గాంధీ తీసుకున్నట్టయితే ఈ విలియం బెంటింగ్ మొట్టమొదట భారత గవర్నర్ జనరల్గా పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదో సంవత్సరంలో ఎన్నికయ్యారని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ కానింగ్ అనే అతను కానీ తీసుకున్నట్టయితే భారతదేశానికి తొలి వైస్రాయ్ ఎవరై అంటే లార్డ్ కానింగ్ అలాగే బెంగాల్కు మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్గా ఎవరై అంటే వారణ హేస్టింగ్స్ అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మనం బిట్ని వివరణాత్మకంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ రెండో బిట్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు ఎవరు అని చెప్పి అడిగ అడగారు అడగవచ్చు అయితే రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు ఎవరే అంటే సి సచ్చిదానంద సిన్హా అనే అతను తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు ఓకేనా ఆన్సర్ ఏమిటి సి అలాగే బిఆర్ రావు ఈయన ఏమిటి అంటే ఈయన ఈ బిఆర్ రావు బెనగల నరసింహారావు అని బిఎన్ రావు సారీ బిఎన్ రావు ఈయన బి ఇక్కడ బిఆర్ రావు అనేది బిఎన్ రావు ఈ బిఎన్ రావు అనే అతను రాజ్యాంగ పరిషత్ సలహాదారుడుగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క సలహాదారుడు ఎవరు బిఎన్ రావు అలాగే హెచ్బి అయ్యంగారు ఈయన ఏమిటి అంటే రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క కార్యదర్శిగా పనిచేశారు రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క కార్యదర్శిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే అయ్యంగారు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనే అతను రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క శాశ్వత అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు శాశ్వత అధ్యక్షుడిగా అది రెండో బిట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడో బిట్టుగా తీసుకున్నట్టయితే రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీలో రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీలో సభ్యుల సంఖ్య ఎంత సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అని చెప్పి రైట్ ఆన్సర్ అడిగారు రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీలో సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటంటే ఆరు మంది ఆరు మంది రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఆన్సర్ ఏ అలాగే బి ఏడుగా అని తీసుకున్నట్టయితే మొట్టమొదట స్వేచ్ఛలో ఎన్ని రకాల హక్కులు ఉండేవి ఎన్ని రకాల స్వేచ్ఛ హక్కులు ఉండేవి ఏడు ఉండేవి తర్వాత ఆస్తి ఆస్తికి సంబంధించిన స్వేచ్ఛను తీసేసిన తర్వాత ఆరు ఉన్నాయి అలాగే ప్రాథమిక హక్కులు మొట్టమొదట ఏడు ఉన్నాయి తర్వాత ప్రస్తుతం ఆరు ఉన్నాయి అంటే ఏడు అనే దానికి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఆరులో ప్రస్తుతము ఆస్తి హక్కు అనే దాన్ని తీసేసారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరంలో నలభై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణదారు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అలాగే పదిహేను అనే నెంబర్ కానీ తీసుకున్నట్టయితే రాజ్యాంగ పరిషత్తులో నామినేట్ అయిన సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే పదిహేను మంది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అలాగే తొమ్మిది మందిని తీసుకుంటే రాజ్యాంగ పరిషత్తులో నామినేట్ అయిన స్త్రీల సంఖ్య మహిళల సంఖ్య ఎంత అంటే తొమ్మిది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా లింకప్ చేసుకుంటూ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిలో తప్పుగా పేర్కొన్నది ఏమిటి ఈ క్రింది వాణిలో తప్పుగా పేర్కొన్న వాటి ఏమిటి అనేది మాత్రం మనం గమనించాలి తప్పుగా పేర్కొన్నది ఏమిటి అంటే నాలుగో ఆప్షను సమగ్రత అనే పదం అనేటువంటిది ప్రవేశ్లో నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చారు అని చెప్పారు సమగ్రత అనేది నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చారు నలభై నాలుగు అనే దాన్ని తప్పు అనే విషయాన్ని మీరు ఆన్సర్గా పెట్టాలి అంటే డి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అంటే నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ధర మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ధరని ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరంలో
అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఒకటవ అధికారంలో రద్దు కావు అని కూడా నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ తెలియజేస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది తప్పు ఆన్సర్ చెప్పుకుంది కానీ దీనికి కొంచెం లింకప్గా ఉన్న విషయాలు చెప్పుకున్నాం అలాగే ఏ ఆన్సర్ చూసినట్టయితే లౌకిక రాజ్యం అనేది నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చారు ఇది రైట్ ఆన్సర్ అంటే లౌకిక రా లౌకిక సామ్యవాద సమగ్ర అన్ని పదాలు నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చారు దీన్ని పంతొమ్మిది డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో పొందుపరచడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే సి అనేది కూడా రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సిలో ఏమొస్తుంటే ప్రస్తుతం రాజ్యాంగ ప్రకరణలో నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది అధికారణాలు అలాగే భాగాల్లో ఇరవై ఐదుని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై నాలుగు పడిన తర్వాత తప్పుగా ఇరవై ఐదు భాగాలు ఉన్నాయి పన్నెండు షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు మూడు వందల తొంభై ఐదు అధికారణాలు ఇరవై రెండు భాగాలు ఎనిమిది షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఐదోదిగా తీసుకున్నట్టయితే భారత రాజ్యాంగం గ్రహించిన ముఖ్యమైన అంశాలు దేశాల రాజ్యాంగాలను జతపరచండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట దీంట్లో ఆన్సర్ గా తీసుకున్నట్టయితే దీనికి సరైన ఆన్సర్ గా ఏం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే దీనికి సరైన ఆన్సర్ బి అనేటువంటిది సరైన ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు బి అంటే చూడండి ఒకసారి జర్మనీ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నాము ఒకటి బిలో చూడండి అత్యవసర పరిస్థితి అనేటువంటి జర్మనీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే దక్షిణాఫ్రికా నుంచి ఏం తీసుకున్నామా అంటే మాత్రం రాజ్యాంగ సవరణల గురించి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే కెనడా నుంచి ఏం తీసుకున్నామంటే సమాఖ్య విధానం గురించి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే బ్రిటన్ నుంచి ఏం తీసుకున్నామా అంటే మనము సమన్యాయ పాలన అనే దాన్ని తీసుకున్నాము అలాగే అమెరికా నుంచి మహాభియోగ తీర్మానం లేదా మహాభి మహాభి నిష్క్రమణ అనే దాన్ని తీసుకోవడం జరిగిందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటంటే బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆరో బిట్టుగా తీసుకున్నట్టయితే ప్రాథమిక హక్కులకు హృదయం లాంటిది ఏ అంటే హృదయం లాంటిది అని చెప్పి అంబేద్కర్ చెప్పడం జరిగింది ఏ ప్రకరణ గురించి ఆయన చెప్పడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ గా తీసుకున్నట్టయితే అంబేద్కర్ ఆ ప్రాథమిక హక్కులకు హృదయం లాంటిది అని చెప్పి ఏ అధికారణ అని చెప్పారంటే ముప్పై రెండవ అధికారణ గురించి చెప్పడం జరిగిందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముప్పై రెండవ అధికారణ దేని గురించి ప్రస్తావిస్తుంది అంటే రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు గురించి ప్రస్తావిస్తుంది ఇది ప్రాథమిక హక్కులు కంచిగా చెప్తారు దీన్ని హక్కులకు అమలకు హక్కు అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే అన్ని హక్కుల్లో కల్లా అత్యంత ప్రధానమైన హక్కు ఏమిటంటే రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ప్రాథమిక హక్కులకు కానీ భంగం కలిగినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు ప్రకారము హైకోర్టు ఆర్టికల్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు ప్రకారము రిట్స్ జారీ చేసే అధికారం కలిగి ఉంటుంది రిట్ అనగా అర్థం ఏమిటంటే తప్పనిసరిగా పాటించవలసిన ఆజ్ఞ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రిట్ జారీ చేసే విధానాన్ని ఇంగ్లాండు రాజ్యాంగం నుంచి స్వీకరించామనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొత్తానికి ముప్పై రెండుని మనం సాగదీశాము అలాగే పదిహేడవ అధికారిని ఏం తెలియజేస్తుందంటే అంటరాని తనం పాటించడం నేరము అని తెలియజేస్తుంది అలాగే పంతొమ్మిదో అధికారిని ఏం తెలియజేస్తుంటే మానవుడికి ఆరు రకాల స్వేచ్ఛలు ఉంటాయని చెప్పి ఆ పంతొమ్మిదో అధికారిని మనకు తెలియజేస్తుంది అలాగే ఇరవై అధికారిని ఇరవై ఒకటో అధికారిని ఏం తెలియజేస్తుందంటే మానవుడు జీవించే హక్కు ఉంటుంది అని మాత్రం తెలియజేస్తుంది జీవించే హక్కు ఓకేనా అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో జీవించే హక్కు రద్దు కాదని చెప్పి దాన్ని జపాన్ రాజ్యాంగం తీసుకున్నాం అత్యవసర అధికారాలు మాత్రం జర్మనీని తీసుకున్నాము అత్యవసర అధికారాలు రద్దు కాదు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో జీవించే హక్కు రద్దు కాదని చెప్పి జపాన్ తీసుకున్నామనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఆరో పెట్టు నెక్స్ట్ ఏడో దానిగా తీసుకున్నట్టయితే రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికార సవరించే అపరిమిత అధికారం పార్లమెంటుకు లేదు అని చెప్పి అడిగారు ఏది అంటే అది పార్లమెంటుకు లేదని చెప్పింది కేశవానంద భారతి కేసు ఓకేనా కేశవానంద భారతి మరియు కే కేరళ ప్రభుత్వం పొందిన డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో పార్లమెంటుకు లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏమిటంటే బి అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంట్లో మినర్వాల్ మిల్స్ అలాగే యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది ఎనభై ఏం తెలియజేస్తుందంటే రాజ్యాంగ మౌలిక రూపం మారకుండా రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ఉంటుందని చెప్పి ఆ కేసులో వాదించడం జరిగింది అలాగే గోలక్నాథు మరియు పంజాబ్ కేసులో ఏం తెలియజేశారంటే పార్లమెంటును సవరించే అధికారం పార్లమెంటుకు లేదు అని చెప్పి గోలక్నాథ్ కేసు చెప్తుంది సవరించే అధికారం ఉంటుంది సారీ సవరించే అధికారం ఉంటుందని చెప్పింది కేశవానంద భారతి మరి కేరళ ప్రభుత్వం దీనికి రైట్ ఆన్సర్ సి అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇందిరా సహాని మరియు యుఓఐ పంతొమ్మిది తొంభై రెండు కేసు ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఓబీసీలకు ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఎనిమిదోదిగా తీసుకున్నట్టయితే రాజ్యాంగంలోని 
వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగినప్పుడు జారీ చేసే రెట్టి ఏమిటి అని చెప్పి అడుగుతారు అడగడానికి అవకాశం ఉంటే దానికి సరైన ఆన్సర్ ఏమిటంటే ఏబిఎస్ కార్పస్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏబిఎస్ కార్పస్ దానికి సరైన ఆన్సర్ అంటే ఆన్సర్ డి అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏబిఎస్ కార్పస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బందీ ప్రత్యక్ష అంటారు అసలు ఏబిఎస్ కార్పస్ అనగా అర్థం ఏమిటంటే శరీరాన్ని ప్రవేశపెట్టు అని అర్థం అనమాట ఇది అన్ని రిట్ల కల్లా అత్యంత పురాతనమైన రిట్టుగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న రిట్ ఏమిటంటే ఏబిఎస్ కార్పస్ ఒక వ్యక్తిని చట్ట వ్యతిరేకంగా నిర్బంధించినప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు కోర్టు ముందు అంటే మెజిస్ట్రేట్ ముందు ఆధారపరచమని చెప్పే ఆదేశాన్ని ఏమంటారంటే ఏబిఎస్ కార్పస్ అంటారనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఏబిఎస్ కార్పస్ అలాగే మాండమాస అనగా తీసుకుంటే దీన్ని పరమాదేశ అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అసలు మాండమాస అనగా అర్థం ఏమిటంటే మేము ఆదేశిస్తున్నాము అని అర్థంగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక ప్రభుత్వ అధికారి బాధ్యత బాధ్యతగా నిర్వర్తించినప్పుడు బాధ్యతగా నిర్వర్తించమని ఆదేశించే కోర్టు వాటినే ఏమంటారంటే మాండమస్ అంటారు ఇది దీన్ని కేవలము ప్రభుత్వ అధికారులపై మాత్రమే జారీ చేస్తారు ఓకేనా ప్రభుత్వ అధికారులపై మాత్రమే జారీ చేసే అధికారిని ఏమంటారంటే మాండమస్ అంటారు నెక్స్ట్ కోవారంట కోవారంటో అంటే అర్థం ఏమిటంటే అధికార పృచ్చ అని అర్థం అంటే ఏ అధికారంతో నీ అర్థం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నీ అధికారం ఏమిటి అని కోర్టు ప్రశ్నించడమే కోవారంటో అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే చట్టపరమైన అర్హతలు లేకుండా ఒక వ్యక్తి ప్రభుత్వ అధికారాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటే దాన్ని తొలగించమని ఇచ్చే ఆదేశాన్ని ఏమంటారంటే కోవారాటో కోవారంటో అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రజా పదవుల దుర్వినియోగం అరికట్టడమే ఈ రిటి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రొహిబిషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి సోద అంటారు అంటే ఒక దిగువ కోర్టుకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టు ఈ రిట్ను జారీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే నీకు ఏమి అధికారం ఉంది అది నిలిపి అయ్యి అని చెప్పి అధికారాన్ని ఏమంటారంటే ప్రొహిబిషన్ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది తొమ్మిదవ బిట్కు సంబంధించింది నెక్స్ట్ పదో బిట్గా తీసుకున్నట్టయితే మత్తు పదార్థాల హాని నుంచి ప్రజలను కాపాడాలి అని తెలియజెప్పి ఆర్టికల్ ఏమిటి ఇది ఆదేశ సూత్రాలకు సంబంధించి మనం చెప్పుకోవచ్చు మత్తు పదార్థాల నుంచి అంటే మద్యపాన నిషేధం చేయాలని చెప్పి ఆర్టికల్ ఏమిటంటే నలభై ఏడు దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు మనకున్న ప్రభుత్వం కూడా అడుగులు వేస్తూ ఉందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అలాగే నలభై ఆర్టికల్ ఆదేశ సూత్రాలు ఏం తెలియజేస్తుంటే గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన అంశాల గురించి ప్రస్తావిస్తుంది నలభై ఒకటి ఏం తెలియజేస్తుంటే నిరుద్యోగ వృత్తి అంటే జీవన వృత్తి పెన్షన్ల గురించి తెలియజేస్తుంది అలాగే యాభై ఒకటి అధికారిన ప్రపంచ శాంతి మరియు అంతర్జాతీయ శాంతి మరియు శాంతి భద్రతల గురించి ప్రస్తావిస్తున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే పదకొండో బిడ్డుగా తీసుకున్నట్టయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థల విధులను తెలియజేసే షెడ్యూల్ ఏమిటి అని చెప్పి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది పంచాయతీరాజ్ సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఏమిటి అంటే దానికి రైట్ ఆన్సర్గా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది బి రైట్ ఆన్సర్ పదకొండో షెడ్యూల్ డెబ్బై మూడో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తీసుకున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఎనిమిది అనే ఆప్షన్గా తీసుకున్నట్టయితే భాషలకు సంబంధించిన అంశాల గురించి ప్రస్తావిస్తుంది ప్రజెంట్ మనకి ఇరవై రెండు అధికార భాషలుగా ఉన్నాయి అలాగే పన్నెండు అనే అంశాన్ని కానీ తీసుకుంటే నగరపాలక సంస్థలకు సంబంధించిన అంశాల గురించి షెడ్యూల్లో పొందుపరిచారు అది డెబ్బై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అలాగే ఏడు అనేది కేంద్ర జాబితాల గురించి కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితాల గురించి ప్రస్తావిస్తున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లాస్ట్ పనులు భారత రాజ్యాంగం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందని చెప్పి అడగచ్చు దానికి రైట్ ఆన్సర్గా తీసుకుంటే ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజుల కృషి ఫలితంగా భారత రాజ్యాంగం అనేటువంటిది ఆ తేదీన అమల్లోకి వచ్చిందని విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జనవరి ఇరవై ఆరు గారు గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగం అప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది కానీ ఇటీవల మన నరేంద్ర మోడీ యొక్క ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే వారి ప్రభుత్వము మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ద్వారా దాన్ని రద్దు చేసేసారనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగును కానీ తీసుకున్నట్లయితే రాజ్యాంగ పరిషత్ యొక్క శివరి సమావేశం ఎప్పుడు జరిగిందంటే జనవరి ఇరవై నాలుగో తేదీ జరిగింది అప్పుడే జాతీయ గీతం జాతీయ గేయాన్ని కూడా ఆమోదించడం జరిగిందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీన రాజ్యాంగ పరిషత్ను ఆమోదించడం జరిగిందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆమోదించారు అమల్లోకి వచ్చింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మనం పన్నెండు బిట్టుల రూపంలో చాలా సమయాన్ని వెచ్చించాము మీకు కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే కామెంట్ రూపంలో మీరు పొందుపరచండి థ్యాంక్